mambo vipi? Mimi naitwa Badaji Fox na karibu katika channel yako pendwa kabisa ya Badaji Fox Creates. Uh, na leo nataka nizungumzie kuhusu email. Uh, katika tutorial ya leo nilo kuandalia tutorial special kabisa kwa ajili yako wewe mtazamaji wangu. Nitakufundisha jinsi ya kutengeneza email. Na kadiri tulivyokuwa tukipata muda nita nitaendelea kufanya muendelezo wa vipindi kuhusu email yani kutumia email na vitu vingine ambavyo vinahusu email. Uh, na kwa kwanza ni lazima uwe na simu au kompyuta kifaa hicho kimoja hapo kati ya kati ya hicho. Unaweza kuwa nacho, unaweza kuwa na simu, unaweza kuwa na kompyuta. Lakini kwa leo mimi nitatumia simu na kwa vipindi vijacho vipindi vinavyokuja nitajaribu kutumia kompyuta utaona pia. Kwa hiyo kwanza ni lazima uwe na internet connection yani kwa maana ya kuwa na data manake katika mtandao uwe na MB inaweza mm. kuwa MB lakini unaweza kuwa umeconnect kifaa chako katika wifi laba tuseme lakini uwe kuna connection ya internet na kitu cha pili unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na web browser yoyote ile ambayo we utapendelea kutumia hiyo pelamini iwe iwe UC browser iwe Google Chrome iwe Mozilla lakini kwa mimi leo au kwa, kwa upande wangu mimi napenda kutumia Google Chrome. Kwa hiyo utafungua browser yako kama nilivyofungua mimi hivyo. Uta search utaandika Gmail. Gmail account. Kisha uta search hapo. Kisha search andika hiyo kwa mfano hapo unaona imeandika create gmail account. Kwa hiyo ukibonyeza hii linki, utabonyeza hiyo linki. So lazima uandike tu gmail account, unaweza kaandika gmail.com uka create account au uka sign up. Kwa hiyo terms zote hizo zitakuruhusu wewe kufungua. Kwa mfano mimi nitabonyeza hapa create a new account. Kwa simu yangu mimi nimewekea PIN. Ndio maana imeniomba ime niandike hizo PIN. Lakini kwa wewe kama kifaa chako unachotumia itakupeleka moja kwa moja kule kwenye ku create account. Lakini mimi nimeambiwa ni imeombwa PIN kwa sababu simu yangu mimi ina PIN nimewekea PIN. So usije ukahisi kama na wewe ukifungua italeta hii tu no. kama hapo kama unavyoona hiyo hapo ni Google wame 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 wamesema sign in to get the most out the most out of your device kwa hiyo wewe unachotakiwa ni kukuto kuweka email hapo hiyo yote unachotakiwa ni kuja hapo chini wanakwambia create a new account kwa hiyo ta create andika jina la kwanza kwa mfano mimi naweza nikaandika labda gata gata simon kisha nitaenda next taandika majina yako yote mawili ambayo una, unataka kuyatumia sio lazima yeye jina lako kabisa kisha utaweka mwezi lei say ukazaliwa labda mwezi aba tuseme kadhaliwa June aba June 24 mwaka 1997 jenda tunaenda female tenda next 
itakwambia hapo itakuomba uingize email yako ambapo unataka iwe Okay, yani utasign in kwa yani kina namna gani kwamba utataka email yako iwe vipi kwa mfano labda agata 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 simon utaandika tu agata simon yenyewe huko ndio mimi nimeisha kuwekea kabisa at gmail.com kwa utaandika tu agata simon kisha uta next kama wewe jina lako ni juma ali utaandika juma ali at gmail hivyo hivyo at gmail.com hivyo hivyo yani zewe hivyo vyote vile unavotaka email yako iwe kisha uta next The username is taken try and answer. Ili jina niloweka tayari lilisha lina yani lishawahi kufunguliwa email. Kwa hiyo ndo maana imekataa. Kwa kama kuna mtu yote anaitwa Agata Simon na yeye kufungua email, kwa hiyo itakuwa itakataa itakwambia utafute jina lingine ndo kama unavyoona hapa Agata Simon na tisina tatu wamekuwekea hizo suggestion username kwa maana unaweza ukatumia Agata Simon tisa tatu Agata Simon Simon Agata 66 wewe mwenyewe utachagua uta hapo chini ipi ambao utatumia lakini kama hivi jina ili jina, jina kama nilivyo liingiza hivi tayari ilishatumika kwa wazi kuwa na email mbili ambazo zinafanana lakini mimi naweza nikabuni rahisi zaidi nikajaribu rahisi zaidi kwamba Agata 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 Tis la Bagata saba gata 1997 tgmail.com nika next bado inakataa haya labda nikasema gata simon gata simon gata simon 1 at gmail.com bali nakataa haya tujaribu kuandika hizo alizotupa kwamba Agata Simon 3 labda tuandike Agata Simon 3 Nikubali kama hivyo unavyoona hapo uta create password ambao password inatakiwa iwe kuanzia yani uandike character character kuanzia nane na kuendelea ndio inakuwa strong Yaani wake nikisema character nzile kama ni elufu au namba zifike nane Kwa hiyo labda mimi nitaandika password yangu. Password sio lazima nikutajie, kwa hiyo ni siri yangu mimi. Kwa hiyo unao ta create password zako lakini hakikisha zimegoni nyingi. Unaweza ukachanganya namba na elufu au ni elufu peke yake lakini angalau zifike nane na kuendelea ndio zinakuwa strong. Na utaandika password ya chini na password na chini utaconfirm tena hiyo hiyo password. Utaandika password ambazo zinafanana ili kufanya confirmation hapo. Kwa mimi nitaandika labda sasa ukishafika hatua hii hapa itakwambia country itakuonyesha kwamba ni Tanzania ni saa afi itakwambia phone number utachotakiwa kwa sababu uko umeshakuwekea TZ kwa kodi ile ya TZ itaku, ina maana ya umeshakuwekea hapo nyuma umekuwekea TZ ni kwa maana ya Tanzania kwa kodi ile ya mbele ambayo ni 255 ambayo ina maanisha sifuri imeshawekwa kwa hiyo utachotakiwa ni kwanza kuandika, kuandika namba yako kwa mfano mimi namba yangu labda ni 0672 kwa hiyo nitaanza tu kuandika 672 59995099 Alafu nitachofanya nita next. Alafu tutasema verify. Kwa nikisema verify maana yake watanitumia kuna kodi watazituma kwenye hii namba. Kwa kuprove kama hii ni simu yako. Ngolo yaandika ni kama ni namba yako. Kwa hizo kodi unataka uziandike hapa. Na unaweza ukafanya verification kwa njia mbili. Ya hii za email kama una email nyingine au namba ya simu lakini kwa wewe unaanza unaweza ukatumia namba ya simu na mimi hapa nimeshatumia hizo kodi ambazo ni 89951102 Niki next itakubali kama hivyo 
utaenda mbele utasoma hayo maelezo kama unahitaji kusoma kisha uta agree hiyo private private and term kisha agree itaendelea itaendelea kumalizia Uh, kama hivyo unaona email yako ndio hapo agata simon 3@gmail.com password ndio hizi hapo kisha uta next na wamesha kuonyesha hizo apps ambazo unaweza kutumia hiyo email yako hii wanakuambia set up payment info kama unahitaji email yako kuitumia na masuala ya ki benki labda kama unataka una kadi ya benki labda masuala ya kama una 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 unataka labda una 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 unataka una email yako unaitumia katika masuala ya internet labda kwenye internet una una website ambayo wewe wewe kama wewe hiyo website website na kuingizia hela kwa unaweza ka add hizi credit credit and debit card kama unataka kununua manunu unafanya unataka kufanya manunuzi labda kwenye mtandao ndio kuna vitu kama hivi hapo na kama ile una kadi ya benki utaona kule nyuma imeandikwa PayPal PayPal ile PayPal kuna mambo ya hela au yanahusika mambo ya yani mambo ya kibiashara katika mitandao ambao unaweza kuwa unafanya malipa au unafanya manunuzi au unauza kwa ndo mambo kama haya hapo kwa utachofanya ni kuandika tu ni kubonyeza hapo no thank you kisha una continue afata kwambia sign in to get the most out date of your device kwamba uingize email yako na kuendelea hapo sasa paka hapo account yako inaweza ikawa ime inaweza ikawa imekamilika naweza kasema imekamilika kwa asilimia moja cha kufanya tu ni kubak so lazima uingize hiyo email hapo kwenye Google account lakini tu nikukumbuka password ulizoziandika ulizoziweka pale na email yako jina email yako ndio maana nataka nikushauri kwamba kabla hujaanza kufungua email zako pembeni na jina ambalo unataka kutumia jina ambalo unataka kutumia na namba ya simu ambayo iko active 